fiore appena posato dalla mano di un'amica, un gesto per ricordare quei tre ragazzi che non ci sono più. Sì, ho portato un fiore perché il ricordo di questi ragazzi comunque che hanno perso la vita ieri sera è giusto. Li conoscevi? Sì, li conoscevo, in particolare due di loro. E ovviamente mi dispiace davvero tanto per quello che è successo. C'è sbigottimento ed incredulità per queste tre vite spezzate. Quattro amici per la pelle, compagni di scuola e di passioni, la musica e lo sport. Filippo Bettarello, 17 anni, frequentava l'Enaip di Rovigo, forte il suo amore per il rap con cui si cimentava, un ragazzo sfortunato che qualche anno fa era rimasto orfano di mamma. Marco Stocco, l'unico maggiorenne e con la patente, frequentava l'Ipsia di Rovigo, suo padre è istruttore di scuola guida. Marco la sera, nei fine settimana, consegnava pizze, era anche un grande appassionato di motori. Michael Zanforlin, 17 anni invece, aveva lasciato la scuola e da poco aveva iniziato a lavorare in un'azienda agricola a Lusia. Gli amici dei tre ragazzi su internet stanno organizzando una fiaccolata in loro onore. L'appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele a Rovigo, sabato prossimo alle 20. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità rodigina che per voce del suo sindaco si stringe alle famiglie dei tre ragazzi morti. Siamo veramente distrutti, non possiamo che stare vicino in questo momento alle famiglie che stanno conoscendo un momento di dolore straziante, tre giovani vite spezzate e una quarta che sta lottando in questo momento in ospedale. Ovviamente ci auguriamo che possa riprendersi nel più breve tempo possibile. Eh, questo è il momento del dolore, è il momento di rimanere vicino alle famiglie, è il momento di stringersi tutti insieme.